小女孩因为需要人帮忙，跟顶级财团做了交易，搁她家里养三天。今天是她履约的第二天，蛋羹好了，可以拿出来了。一直守在厨房门口的王秘书利落应声，伸手就去拉烤箱门。等等，要戴手套。啊！王秘书轻轻应声，从他小小的手里接过了大大的手套，手套抓在掌中。王秘书却没有急着去拿蛋羹，他的手就这样悬停在半空中，和小丫的手形成了鲜明的对比。男人的手泛着养尊处优如玉般的光泽。王秘书一下捏住了小丫的手指。盛玉娇没有带你去魏泽生家里的医院消除掉这些疤痕吗？他说了，但我觉得不用。小丫捏了捏指尖。汤快好了，为什么不用？因为，嗯，这样就不容易被人认出来了。嗯，怎么说？见到人的第一面都是根据他的外表打扮来的初第一印象的，是这样吗？是。有钱人的手长成一个样子，种地的人的手又是另一个样子。我不知道以后自己还会不会遇见危险。但如果遇见了，对方也许会因为我的手觉得我是个毫无价值的人吧。混淆对方的判断，很不错。饭也好了，你去盛出来吧。好。等等，用这个勺子，我洗干净了。两个人就这么合作之下，竟然也凑出了一餐晚饭：红烧鱼、蛋羹、烤土豆、木耳炒山药、茄子包，称得上丰盛。王秘书倒是一点不挑食。很快将满桌食物吃了个七七八八，还不太体面的轻轻打了个饱嗝。刚吃过蚂蚁回来，再吃这些东西，真是美味。蚂蚁？嗯，我养了一头小宠物，它长在雨林里。进了雨林之后，当地的向导给我们做了一顿蚂蚁餐。蚂蚁是不太好吃。嗯，你也吃过？是呀，还吃过蜈蚣、蜂蛹、蚂蚱、蜘蛛，还有人吃蛇，但不太好抓，我总抓不到。换别人听了这段话。忍不住又要心疼小丫的过去，饿到抓虫子吃，这得是什么日子啊？王秘书第一反应是：蜈蚣、蜂蛹那些好吃吗？还可以，我都是卖给别人的时候，借别人的锅顺便吃一吃，炸它们太费油了。那明天我们吃这个？啊，上哪里去抓？这个好办。做下了新一天的约定，王秘书的心情很好。我要去做几个 PPT， 你先休息。小丫应声，然后才去找卧室。他找了一圈，找到了影音室。健身房、室内泳池、储藏室、藏书室，最后发现只有一间卧室。我睡哪里？王秘书起身，带着小丫走进卧室。就这里，一半归你，一半归我。好，你接着去做那个 PPT 吧。嗯，像一个家的样子。然后他才回到书房，重新翻开了笔记本电脑。哦，出什么事了吗？刚才摄像头好像黑掉了。没什么事。我好像听见了小孩的声音。你听错了。哦，也是，我还以为最近上流圈子里就流行拐别人家小孩养呢。这话怎么说？柯木宁莫名其妙多出来一个教女，这事您没听说吗？听说了，说正事。好的。转眼到了第二天，许秋来还是很把儿子的嘱托当回事的。他刷了指纹进门，敲开卧室。那些照顾你的人呢？怎么都走了？这一晚怎么过的？小丫人呢？王秘书勉勉强强的坐起来，指了指一边，被子堆成一团，隐约堆出个小小的轮廓。许秋来走过去，小心地掀起被子一角，小丫似有所觉，颤动着睫毛睁开眼，然后从被子里钻了出来。许阿姨，您怎么在这里？许秋来缓缓松了口气，转头去看弟弟。你感冒了？好像是。你发烧了？小丫有点震惊。王秘书没有养死他，但他好像差点把王秘书养死了。许秋来也很震惊。没事，他从小就蜕皮。王秘书欲言又止，也算为死在他手底下的怨魂报仇了。我去找药，先穿好衣服，别再烧一个。没关系，我身体很好的，很难发烧。这两年里唯一一次发烧，还是因为那次到医院探望盛玉霄，一次吃了太多从前没吃过的食物，又被拐走关了一晚，才发烧的。等他出去之后，王秘书这会儿才感觉到点虚弱，有气无力的靠着床头，叹道：“露馅儿了，露馅儿。”我跟小丫说：“我姓王，是许家的秘书。”你刚才说我从小就脆皮，透出了关系非比寻常，那可不就彻底露馅儿了？那最后逗一逗他。这边对话很快结束了，小丫抱着药箱回来，爬到王秘书身边，将手中的温度计递出去，先量一下。五分钟过去，三十九点三，还好。你去上学吧，我盯着他。上学？哦，新学期是已经开学了，那去吧。许秋来接过药箱，从里头捡了两种药，先吃这个。小丫倒了杯温水过来，没急着走。苦吗？没事，他不挑食，也不怕苦。好吧，那我走了。小丫背上书包，有些放心不下的走了出去。他一走，许秋来就打电话把佣人和家庭医生都叫了过来。佣人还有点震惊，也就走了一天。
怎么这家里就变土了？王秘书游人伺候着换了件毛衣，他懒洋洋的倚在那里，出声说：“刚买的，小丫买的，审美不大好，对吧？你儿子惯的，挺好。你是艺术家。”嗯，以艺术家的身份来看，这是冰冷的样板间和民间生活气息的碰撞，挺好。许秋来在这儿陪了弟弟大半天，眼看着温度降下去，睡了一觉，人也精神了，这才离开。他一离开，很有眼色的佣人立刻拿着红格子围裙和不锈钢水杯上前问：“先生，这些东西要帮您扔掉吗？”“扔掉？谁说要扔掉了？别碰脏了，放回去。”佣人愣了愣，明明听他之前的口吻就是嫌弃的，嫌弃还不扔。几点了？四点了。小学这会儿该放学了吧？走吧，接小孩儿去。王秘书去的路上还接到了盛玉霄的电话。您发烧了，现在怎么样了？退烧了，你妈告诉你的。小丫给我打的电话，她说怕把您给养死了。许如英当时就在我旁边，听见的时候赶紧把这个喜讯分享给了大舅舅。小混蛋。不过嘴上骂过也就算了。王秘书盯着车窗外越来越近的校门，喃喃道：“感觉小丫已经猜到我的身份了。应该是猜到了，不然不会给我打这通电话。可说呢。”小丫有段时间没来学校了，连之前的开学典礼都错过了。周小叔和安颖都有点想她，等到放学后就陪在了她身边一块往外走。你是不知道啊，你没来的时候，他们可担心你转学了，不然以后又挨四年级的揍，可怎么办啊？小丫，这是你朋友。周小叔霎时闭了嘴，呆呆看着王秘书。平心而论，科目宁长得也是非常英俊的，而盛玉霄、秦穗更是相当出挑。但一个神情凶恶冷酷，一个眉眼锐利不好惹，一个疏离冷漠阴沉沉。反正没一个会是小孩的审美里能喜欢的。王秘书就不一样了，他五官俊美，面带微笑，清风霁月，令人自然而然心生好感。他他是谁啊？小丫，我来接他放学回家的。是秘书吗？你猜。闷不作声的安颖此时才盯着王秘书看了看，用很小的声音问：“你又换了一个后爸吗？”“不是的。”“那他？”小丫一把抱住了王秘书的小臂，推着往前走。“他还在生病，我们先走了，拜拜。”啊，拜拜！周小叔目送他们走远，忍不住惊叹道：“小丫身边奇奇怪怪的人真多。”这头小丫跟着王秘书上了车，车却一路驶上了陌生的道路。小丫先摸了摸王秘书的额头，没烧了，然后他才问：“这是去哪里？”到了就知道了。车一路驶入机场，王秘书也不装了，直接带他坐上了私人飞机。两小时后，飞机在南省降落，他们来到了离家村。小丫和王秘书站在林子外，走吧，抓蜈蚣、蚂蚱、蜘蛛去。白天还在京市上学，傍晚时分就来到了这里。小丫有点震撼，又有点恍惚。她一脚踏进去，脚下的枯枝折断，发出噼啪的声响。再次回到这个地方，所有的泪水和痛苦好像都被深深封到了地下。怎么抓蜈蚣呢？是不是要挖开泥土？不远处，满婶婶呆呆抬起头。那那怎么好像是小丫啊？她身边那是谁呀、啊？什么？那不是小丫吧？耀眼的都不敢认领